வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேட்ச் காஸ்டிங்கோட இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் காஸ்டிங்கன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணுற ஒரு அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் தான் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து ஆசிடைன் பண்ணுறாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் பண்ணாமல் இங்கே ஒவ்வொரு பேட்ச்க்கும் வந்து காஸ்ட்டை வந்து ஆசிடைன் பண்ணுவாங்க ஓகே அதாவது ஒரு பேட்ச்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச் சேர்ந்தவங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் இருக்கவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஐ மீன் வேறு ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவங்க ஓகே அவங்க வந்து ஒரு பேட்சில் சேர்ந்தவங்க ஓகே இந்த மாதிரி பேட்ச்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புளோ இல்லை குரூப் ஆஃப் திங் ஓகேவா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கேட்டகரியில் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பேட்ச்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்டை ஒரே பேட்சில் இட் மே பி ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் இல்லை தௌசண்டாக இருக்கலாம் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஒரே டைமில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பேட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது வந்து எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் டைம் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறாங்க அண்ட் மணி சேவ் பண்ணுறாங்க அண்ட் எனர்ஜி சேவ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ இந்த சேவ் எல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அல்டிமேட்டாக அதை வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த சேவிங்கோடு அந்த கம்மியான ப்ரைஸில் வந்து அந்த ப்ராடக்டை கொடுக்கறதுக்காக தான் இதை மாதிரி பேட்ச் பேட்சாக வந்து ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் மீனிங் பார்ப்போம் நம்ம பேட்ச் காஸ்டிங்கன்றதுன்னா இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் காஸ்டிங்கில் ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் இந்த பேட்ச் காஸ்டிங்கன்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே ப்ரீ டிட்டமைன்ட் லாட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அதாவது ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த பேட்ச்க்கு எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே டிசைட் பண்ண ப்ரீ டிட்டமைன்ட் லாட்டில் அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க பேட்ச் பேட்சாக ஓகே இங்கே வந்து செப்பரேட் காஸ்ட் யூனிட் யூனிட் வந்து ஒரு செப்பரேட் காஸ்ட் யூனிட் ஆகாது ஓகே இது அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பேட்சை தான் வந்து இங்கே காஸ்ட் யூனிட்டாக சொல்கிறாங்க ஓகே இதில் வந்து காஸ்ட் எல்லாத்தையும் அக்கோமலேட் பண்ணி ஒரு பேட்ச்க்கு எவ்வளோ ஆகுது காஸ்ட் அப்படின்றத தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகே அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பேட்ச்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இது எல்லாமே வந்து சைமன்டேனியஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அட் அ டைமில் அந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த இன்புட்ஸ் அதாவது ஒன் பேட்சில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய மேனுஃபேக்சர் பண்ண வேண்டிய இன்புட் எல்லாத்தையுமே அப்படியே வந்து அக்கோமலேட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வச்சு அண்ட் எல்லாமே வந்து கரெக்டான சைஸ் அது ரீச் ஆகிடுச்சு அந்த பேட்ச் அப்படின்ன பிறகு ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம அந்த ஒரு பேட்சில் எவ்வளோ வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோமோ அதுக்கான காஸ்ட்டை டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் அந்த பேட்சில் எத்தனை ஆர்டிக்கலோ எத்தனை ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு டிவைட் பண்ணி காஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் அந்த காம்பனண்ட்டோ அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத அசிடைன் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகேவா எஸ் இப்போ பாருங்கள் டெஃபினிஷன் ஐசிஎம்ஏ லண்டன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேட்ச் காஸ்டிங் இஸ் தட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் காஸ்டிங் விச் அப்ளைஸ் வேர் சிமிலர் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் பேட்சஸ் எதோ ஃபார் சேல் ஆர் யூஸ் வித் இன் த கம்பெனி ஓகே அதாவது சிமிலர் டைப் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க பேட்சஸில் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் காஸ்டிங் தான் இதுவும் அண்ட் அப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ண ப்ராடக்டை ஐதர் அதை சேல் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து கம்பெனிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த காம்பனன்ஸையும் அந்த ப்ராடக்டையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸிங் பேட்ச் காஸ்டிங் எதை மாதிரி டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி இந்த பேட்ச் காஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து கேரிட் அவுட் இன் பேட்சஸ் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியிலெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பேட்ச் பேட்சாக கேரி அவுட் பண்ணுறாங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெடிமேட் கார்மெண்ட் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை
இது எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டின்றது நமக்கு எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி படித்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதையும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டின்றது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஒன் பேட்ச் ஓகே எக்கனாமிக்கலாக எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து ஒன் பேட்சில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது வித்தவுட் வேஸ்டேஜ் ஷார்ட்டாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மினிமமாக இருக்கும் இந்த எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டின்றது அந்த குவான்டிட்டி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மினிமமாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த பேட்ச் காஸ்டிங் மெத்தட்ஸில் நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செட்டப் ஆர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் இன்னொன்று கேரிங் ஆர் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் ஓகே செட்டப் அண்ட் ப்ராசஸிங் காஸ்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு பேட்ச்க்கு நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மிஷின்ஸ் எல்லாம் செட்டப் பண்ணுவோம் இல்லையா அது தான் வந்து செட்டப் காஸ்ட்ன்றது ஓகே அந்த ப்ராசஸை க பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த பேட்சில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக அந்த ப்ராசஸை பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த மிஷின் எல்லாம் செட்டப் பண்ணுறதுக்காகவும் என்ன காஸ்ட் நம்ம இன்கர் பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்ம செட்டப் ஆர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட்ன்றது அதுக்கு தேவையானது ஓகே அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையானதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி விற்கிறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கேரிங் காஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் ஓகே அந்த ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் நம்ம அசம்பிள் பண்ணி அக்கோமலேட் பண்ணி நம்ம வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த இன்வென்ட்ரியை வச்சுருக்கிறது தான் கேரிங் ஆன் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா செட்டப் காஸ்ட்டும் இந்த ப்ராசஸிங் காஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பேட்ச்க்கும் ரிமைண்ட்ஸ் த சேம் ஓகே ஒரு பேட்ச் ஃபுல்லாகவே அதே சேமாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு பேட்ச்லேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஒரு செட்டப் காஸ்ட்டு தான் தேவைப்படும் இதுவே அந்த ப்ராடக்டை நம்ம நாலஞ்சு பேட்சாக நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த செட்டப் காஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸோ நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகேவா அதாவது ஒரு பேட்சில் பண்ணுறோன்னா ஒரு வாட்டி தான் நம்ம செட்டப் காஸ்ட் இருக்குது இதுவே நம்ம வந்து நாலஞ்சு பேட்சுனா அந்த நாலு முறையும் அஞ்சு முறையும் நம்ம செட்டப் காஸ்ட் இன்கர் பண்ண வேண்டியது தான் இருக்கும் அண்ட் அதில் நமக்கு சைஸ் ஆஃப் த பேட்ச் வந்து பிரச்சனையே கிடையாது ஐ மீன் ஒரு ஒரு பேட்சில் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்கலாம் டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்கலாம் அது நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒரு பேட்சுக்கு ஒரு செட்டப் காஸ்ட்டு தான் ஓகே ஆனால் கேரிங் காஸ்ட் வந்து அப்படி கிடையாது ஓகே சைஸ் ஆஃப் த பேட்சை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் இந்த கேரிங் காஸ்ட்டும் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட்டும் ஓகே பேட்சோட சைஸ் வந்து ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னா கேரிங் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகே பேட்சோட சைஸ் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கேரிங் காஸ்ட்டும் வந்து நமக்கு குறையும் ஓகேவா இது வந்து செட்டப் காஸ்ட்டுக்கும் கேரிங் காஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா அதனால் இந்த எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் கேரிங் காஸ்ட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த செட்டப் காஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஈக்குவலைஸ் பண்ணி டோட்டல் காஸ்ட்டை வந்து மினிமமாக கொண்டு வர்றது தான் இந்த எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டின்றது ஓகே இந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட் வில் பி மினிமம் எக்கனாமிக்கலாக பேட்ச் குவான்டிட்டி ஒரு இந்த பேட்சுக்கு ப்ரீ டிட்டமைன் பண்ண பேட்ச் அளவுக்கு நம்ம குவான்டிட்டி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நமக்கு காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் வில் பி மினிமம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஃபார்முலா இந்த எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டி அசிட்டைன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு காஸ்ட்டு தான் ஒன்று செட்டப் காஸ்ட்டு இல்லாட்டி ப்ராசஸிங் காஸ்ட் இல்லை கேரிங் காஸ்ட் இவ்வளோ தான் ஓகே ஃபார்முலா பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ யூஎஸ் டிவைடட் பை சி யூன்றது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா யூசேஜ் பர் ஆனம் ஓகே யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் சொல்லலாம் யூனிட்ஸ் டிமாண்டட் சொல்லலாம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஓகே அப்போ யூன்றது யூசேஜ் பெர் ஆனம் எஸ்ன்றது பாருங்கள் செட்டப் அண்ட் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் பர் பேட்ச் ஒரு பேட்சுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்றது தான் இந்த செட்டப் காஸ்ட்டும் ப்ராசஸிங் காஸ்ட்டும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சின்றது என்னென்னா கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம் ஓகே ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு ஆனம்க்கு நம்ம எவ்வளோ வந்து கேரிங் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் சி ஏன்னா நமக்கு என்ன சொன்னோம் டென் தௌ
இப்போ இது உங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பேட்ச் காஸ்டிங்க்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பேட்ச் காஸ்டிங்கில் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்